بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ മഹത്വം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്തിന് കാലത്തിന് സ്ഥലത്തിന് ഒക്കെ മഹത്വം ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റബി ലൗൽ മാസം വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്താ ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് റബി ലൗൽ മാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് റബി ലൗൽ മാസം മറ്റെല്ലാ മാസങ്ങളെക്കാളും സമയങ്ങളെക്കാളും വൈദുകളെക്കാളും ആഘോഷങ്ങളെക്കാളും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറി കാരണം നമ്മുടെ ഹബീബ് സ്വല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസമാണ് റബി ലൗൽ മാസം അതുകൊണ്ട് റബി ലൗൽ നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ മാസങ്ങളെക്കാളും സമയങ്ങളെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറി അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനു തലൻ്റെ ആരിഫിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ അതിതീവ്രമായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം ആകണം അതിതീവ്രമായിട്ട് തങ്ങളെ മരിച്ച് പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം ആകണം നമുക്കറിയാം പ്ര പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആളുകൾ പല അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചില ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറച്ച് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കും ചില ആളുകൾ അതിതീവ്രമായിട്ട് പ്രണയിക്കും ചിലർ മരിച്ച് പ്രേമിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രണയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രണയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലും അല്ലെ പ്രണയത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രണയം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം നമ്മളാവണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ സുഗന്ധമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പം ആ സുഗന്ധം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം ആസ്വദിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ശരീരത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരുപാട് സുഗന്ധമുള്ള അതിമനോഹരമായി സുഗന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്നവർ ചോദിക്കും നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടല്ലോ നല്ല സൗരഭ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഏതാണ് പെർഫ്യൂം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സുഗന്ധമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അവിടെയുള്ള സുഗന്ധത്തിൻ്റെ അനുഭവം അത് നമ്മളിലും ഉണ്ടാവും നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ അതിതീവ്രമായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം നമ്മളാവുക അപ്പം നമ്മളിലും അവരുടെ ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ അഗ്നി നമ്മളിലും ജ്വലിക്കും അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രണയത്തിൻ്റെ തീവ്രത അത് നമ്മൾക്കും കിട്ടും അത് നമ്മളിലേക്കും പകർന്ന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രണയിക്കുന്ന തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ആളുകളോടൊപ്പം നമ്മളാവണമെന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ആളുകളോടൊപ്പം നമ്മളാകുമ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും അവർ പ്രണയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ പോലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകാൻ പോലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും അവർ പ്രണയം പ്രകടിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും അവർ പ്രണയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ മൗലിദ് അത്ര പരിചിതമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏപ്രിൽ മാസം വലിയ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മൗലിദ് റബി ലൗൽ മാസത്തിലാണെന്നറിയാം അല്ലേ എന്നാൽ ഗ്രിഗേറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മൗലിദ് എന്നാണെന്ന് അറിയാം അത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏപ്രിൽ ഇരുപതാം തീയതിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണത്താൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആശിക്യങ്ങളുണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പൊതുവായിട്ടും ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടും മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുകയും ചൊല്ലാത്ത ഒരുപാട് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന അനുരാഗികളെ നമുക്കൊരുപാട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിലിത് അത്ര പരിചിതം അല്ല ഷെയ്ഖ് ഇബ്ര
അപ്പോൾ ആ മഹത്വക്കളുടെ ഒക്കെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹബീബ റസൂലി സ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയത്തെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ തങ്ങളോട് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ആ പ്രണയത്തെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ പറയാം ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളിൽ ആ പ്രേമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ പ്രേമത്തെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ അത്രക്ക് വലുതാണ് നമ്മൾ പറയാറില്ല ഹബീബ റസൂല്ലാ സ്വല്ല അലിസ്ലം തങ്ങൾ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മൗലിതാണ് അവർക്ക് എല്ലാ നിമിഷവും മൗലിതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹബീബ റസൂല്ലാ സ്വല്ല അലിസ്ലം തങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതായിട്ടുള്ള മഹത്വക്കളാണ് ഷെയ്ഖ് ഇബ്രാഹിം യാസർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു മൗലാന ഷെയ്ഖ് ബിൻ അല ഖൈറി റലി അള്ളാഹു തലാൻഹു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് എല്ലാ തിജാനി ഗുരുക്കന്മാരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബ റസൂല്ലാ സ്വല്ല അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദ് അവർ അറബി ലബുൽ മാസത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന അതേ ആവശ്യത്തോടു കൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും ആഘോഷിക്കും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറബി ലവൽ മാസത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അറബി ലവൽ മാസത്തിൻ്റെ മതഹുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പല കവിതകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അതേ രൂപത്തിൽ മഹ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ ഫലലുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിതകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മഹത്വങ്ങൾ എഴുതിയത് അതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കവിതയാണ് അഹ്ലം ബി ഷെഹറിൽ ആജമി എബ്രിൽ ഷെഹറിൽ കറമി അക്രമു ബി അറലിൽ ഹെറമി മൗലിദി ഹൈറിൽ മുർസലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബ റസൂലി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ മൗലിദ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീത മകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കവിതയാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കവിതകളാണ് ഇപ്പോൾ മഹത്വങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് എത്ര ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകളെന്ന് നോക്കും നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുക തങ്ങൾ ഗിർഗേറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം തങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബഹുമാനിക്കുക സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഹബീബ റസൂല്ലാ സ്വല്ല അലിസ്ലം തങ്ങൾ അതിതീവ്രമായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം നമ്മൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം അവർ തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും തങ്ങളോടുള്ള പ്രേമത്തെ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും അറബി ലവൽ മാസത്തിൽ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുക അതെന്താണ് തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്യതയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മളും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിജാനിയ തുരീക്കത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നക്ഷബന്ദിയ തുരീക്കത്തിലെ ഷെയ്ഖ് നാസിം ആദിൽ അൽ ഹഖാനി റഹ്മത്തുല്ലാ അലഹി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പോലുള്ള മഹത്വങ്ങളും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മാസം ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസം അത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാഹനു തലാൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാഹനു തല വർഷിക്കും എന്നൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാഹനു തലാൻ്റെ ഹബീബ റസുല്ലാ സുല്ലാ അലിസ്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസമാണ് ഏപ്രിൽ അപ്പം ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് വലിയ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി കാണുന്നവരായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാഹനു തലാൻ്റെ ആരിഫിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഹബീബ റസുല്ലാ സുല്ലാ അലിസ്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് മൗലിയതൊക്കെ ഓതുക പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക സ്വലാത്തുൽ ഫാതിഹ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത് ഷാബാൻ മാസമാണ് നമുക്കറിയാം ഹബീബ റസൂല്ലാ സ്വല്ലാ അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ മാസമാണ് ഷാബാൻ അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സ്വലാത്തുൽ ഫാതിഹ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് തങ്ങളുടെ മൗലീത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ആ കാരണത്താലും നമ്മൾ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പല പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ പടരുന്ന സമയത്ത് ഹബീബ റസൂല്ലാ സ്വല്ലാ അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന മഹത്വങ്ങൾ
അതിൻ്റെ നീയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനു താലാക്ക് ഷുക്ർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിയത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സുലാത്തുൽ ഫാത്തിയ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനു താലൻ്റെ ആരിഫിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എത്ര എത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങളെയാണ് നീയത്ത് വലിയ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യമായിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നീയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ കാര്യത്തെ വലിയൊരു കാര്യമാക്കി മാറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ വെച്ച നീയത്ത് ചിലപ്പം ആ കാര്യത്തെ ചെറുതാക്കി കളയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കോടി രൂപ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വലിയൊരു സംഗതിയാണല്ലേ പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ ആ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ അവനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ഒന്നും അല്ലാതായി തീരും അതേസമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനു താലാൻ്റെ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം വലിയ മഹത്തരമായിട്ട് മാറും അപ്പം സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിയെ ചൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താലയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിയെ ചൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു താലാക്ക് ഷുക്ർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു നിയത്തിലാകുമ്പോൾ അത് അതിമഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹ് ഷുക്ർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുലാത്തുൽ ഫാത്തിയെ ചൊല്ലുന്നത് എന്ന നിയത്ത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ സുലാത്തുൽ ഫാത്തി എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിബാധത്തിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അതിമഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിബാധത്തായി മാറുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഷുക്ർ ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനു താലാക്ക് ഷുക്ർ ചെയ്തിട്ടാണ് സുലാത്തുൽ ഫാത്തി റാലിയിൽ സുലാത്തുൽ ഫാത്തി ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഷുക്ർ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾക്ക് തന്ന ആദ്യത്തെ നിയമത്ത് അതെന്താ അള്ളാഹു സുബാനു താലാൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം താങ്കൾ നമുക്കൊരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഷുക്ർ ചെയ്ത് കൈ കഴിയൂല അല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾക്ക് നൽകിയ നിയമത്ത് ഹബീബ റസുല്ലാ സുലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ എന്നുള്ള തങ്ങളായിട്ടുള്ള റഹ്മത്ത് റഹ്മത്തുല്ല ആലിമിന് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല വിശേഷിപ്പിച്ച ഹബീബ് സുലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ തങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയില്ലേ ആ ഒരു നിയമത്തിന് ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് എന്നാണ് നമ്മൾ ഷുക്ർ ചെയ്ത് തീരുക ഒരിക്കലും തീരൂല അപ്പം നമ്മൾ സുലാത്തുൽ ഫാത്തി റാലിയിൽ ഷുക്ർ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മളുടെ പ്ര നമ്മുടെ പ്രണയം ഹബീബ റസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ ഹബീബ റസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയില്ലേ അതിനുള്ള ഷുക്ർ കൂടിയാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനു താല ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകും നിങ്ങൾ ഷുക്ർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഹബീബ റസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ അവർ നമ്മൾക്ക് നൽകി അതിന് നമ്മൾ ഷുക്ർ ചെയ്യണം സുലാത്തുൽ ഫാത്തി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സുലാത്തുൽ ഫാത്തി റാലിയിലൂടെ അങ്ങനെയാകുമ്പം അള്ളാഹു സുബാനു തല നമ്മൾക്ക് എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരിക അള്ളാഹു സുബാനു തല നമ്മൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് ഹബീബ റസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം നമ്മൾ ഹബീബ റസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോടുള്ള ആ തങ്ങൾ തങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിലുള്ള ഷുക്ർ നമ്മൾ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തി ചൊല്ലി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല ഹബീബ റസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂട്ടി കൂട്ടി തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ നിമിഷത്തിലും അത് അള്ളാഹു സുബാനു താല വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഹബീബ റസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനു താല ഷുക്ർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിയത്തിൽ സുലാത്തുൽ ഫാത്തി റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് സുലാത്തുൽ ഫാത്തി ചൊല്ല നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാണ് ഇത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താലൻ്റെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആരിഫ്യങ്ങൾ വലിയ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് സുലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക ആ സുലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക്